మామూలుగా అందరం అనుకునే సామెత ఒకటి ఉంటుంది ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవమని కానీ ఈ అమ్మాయి మన అమ్మాయి రచ్చ గెలిచింది ఇంటికి వచ్చింది అద్భుతం అవును తెలుగు అమ్మాయి అయి ఉండి తమిళల్లో అత్యద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ లో కూడా ఒక పంచ్ ఉన్న హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ చేసి అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకుంది అండ్ కమర్షియల్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు నటించింది అండ్ పెద్ద స్థాయి హీరోలతో కూడా ఈక్వల్ గా పోటీ పడి మరీ నటించింది ఐశ్వర్య దిస్ మస్ట్ బి సంథింగ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ ఎలా మోసేవు దీన్ని అంతే పైగా సాధారణంగా మన పక్కింటి అమ్మాయిలో ఉంటే ఎలా మోసేవు ఐ థింక్ అదే నా ప్ల ప్లస్ అనుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు నాలాంటి అమ్మాయి ప్రతి వీధిలో ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో దే దే కెన్ ఈజిలీ కనెక్ట్ రిలేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు మా నాన్నగారికి చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్ వాళ్ళు డాటర్స్ని అందరూ మాకు చాలా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సో నన్ను చూసినప్పుడు ఆయనకి ఆయన కూతురు లాగే ఉంటుంది అలాగా సో ఎవ్రీ హౌస్ హ్యాస్ అ గర్ల్ లైక్ మీ నాలాగా ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది సో ఐ థింక్ అది నాకు చాలా పెద్ద ప్లస్ అనమాట నేను వచ్చి మలుచుకునే క్యారెక్టర్స్ కూడా నీకు రావడం అవును అంటే ఇక్కడ సి బేసికలీ వెన్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఇది సో మచ్ అబ్జస్ట్ విత్ కలర్ ఉంటుంది బాగా తెల్లగా ఉండాలి బాగా సైజ్ జీరోస్ ఉండాలి హీరోయిన్ అంటే అదే అది నాకు అదే అది నాకు సూట్ అవ్వదు సో నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ అంతా కూడా అలాగే ఉంటాయి నా సినిమా మీరు తమిళ్లో కాకా ముట్టే అని ఒక సినిమా చేశాను రెండు పిల్లలకి తల్లిగా చేశాను లైక్ అ స్లమ్ మదర్ సో ఆ సినిమా వచ్చి క్రిటికలీ అక్లైమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆ సినిమా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్లో స్క్రీన్ అయింది అండ్ వీ గాట్ ఫైవ్ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఫర్ దాట్ సో అలాంటి సినిమాలు చేశాను వడచనే అని ధనుష్ గారితో చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ వెట్రీ మారన్ గారితో సో దట్స్ ఆల్సో లైక్ నార్త్ మెడ్రాస్లో ఉన్న ఒక అమ్మాయి బాయ్ టోటల్ మాసి అండ్ లోకల్ క్యారెక్టర్ అనమాట సో ఐవ్ గాట్ సో మెనీ గుడ్ రివ్యూస్ అబౌట్ ఇట్ సో అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ధర్మదురే లైక్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దాట్ తెలుగులో వచ్చినప్పుడు చాలామంది నా దగ్గర అడిగారు మీరేంటండి బాబు తెలుగు చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు తెలుగు అంటే పుట్టింది పెరిగింది అంతా చెన్నై బాన్ అండ్ బ్రాటప్ మా నాన్నగారు చిన్నప్పుడే నాకు టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే ఆయన పోయారు సో జనరల్గా ఇండస్ట్రీ గురించే తెలియదు బట్ తెలుగు ఎలాగా అనేసి సో నేను అనుకున్నాను తెలుగులో చేస్తే మంచి సినిమాతోనే ఎంట్రీ అవ్వాలి అని ఒక్కటి మాత్రం ఫిక్స్ అయ్యాను సో నేను ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ తర్వాత కనా అనే ఒక సినిమా ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ నేను తమిళ్లో చేస్తే ఇదే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్గా తెలుగులో మారుతుందంటే అది ఎంత పెద్ద గిఫ్ట్గా ఉండాలి దట్స్ వెరీ లైక్ ఒక ఇరవై ఐదు సినిమాలు చేసిన తర్వాత నాకు తమిళ్లో ఒక సినిమా వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏదో వచ్చేసింది సో కౌశల్య తమిళ్ళు తెలుగు రెండు ఇదే సినిమా యాక్ట్ చేసావు కదా నీకు తమిళ్లో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు బాగుందా తెలుగు అనుకుంటున్నావు కదా తర్వాత అడుగుదాం అనుకున్నాను మీరు ముందు దాన్ని అడ్వాన్స్ గా తీసుకొచ్చేసారు చెప్పండి లేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క సినిమా మనం యాక్ట్ చేస్తాం చూసినప్పుడు సినిమాలో అయ్యో ఈ సీన్ కొంచెం బాగా చేసి ఉండొచ్చు ఈ యాక్షన్ కొంచెం బాగా చేసి ఉండొచ్చు ఈ బౌలింగ్ యాక్షన్ కొంచెం సరిగ్గా లేదు అనేది నాకు చాలా అనిపించింది తమిళ సినిమా చూసినప్పుడు సో అవన్నీ నేను ఈ సినిమాలో కరెక్ట్ చేసేసుకున్నాను నిజంగా ఐ ఐ హ్యాడ్ లైక్ సచ్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అనమాట యాక్చువల్గా బౌలింగ్ యాక్షన్స్ క్రికెట్ అంతా లైక్ ప్రొఫెషనల్ ఇంకా ప్రొఫెషనల్ గా ఈ సినిమాలో ఉంటుంది నువ్వులేవు <laughs> 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 మిగిలిపోద్దేమో అదే ఇంతకుముందు నాలుగైదు సినిమాలు నేను యాక్ట్ చేశాను కానీ బట్ లెంగ్త్ వైజ్ తక్కువ ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో ఉన్న ఒకే ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ నాదే ఇప్పుడు 
ఈ మొత్తం నేపథ్యం ఒక గ్రామీణ నేపథ్యం ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి బాగా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి ఎలా క్రికెటర్ అవ్వాలని కలలకంది అది సాధ్యమైన కళ అసాధ్యమైన కళ ఏమేమిటి సామాజికంగా ఏమేమి అడ్డు ఆడపిల్లలకు ఉంది అని చాలా జెంటిల్గా డిస్కస్ చేశారు అలాగే రైతులు ఈ ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగ సమస్యలను కూడా చాలా గట్టిగా డిస్కస్ చేశారు ఈ రెండు చాలా చాలా డిఫికల్ట్ రాజేంద్రేంటి క్రికెట్ ఏంటి ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి